എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം അപ്പോ ഞാനിന്നൊരു പുതിയ ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പീസും ടിപ്സിന്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അല്ല അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ കറി വെക്കാം തനി നാടൻ രീതിയിൽ എന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലില് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ വിവരം അറിയിക്കണം കാരണം അത്ര നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഈ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം നമ്മളിതിന് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നാലും ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബോണുള്ള ചിക്കൻ എല്ലോടുകൂടിയുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് അതിനാണ് ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് വെക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്റെ കറിക്ക് എപ്പോഴും ഇച്ചിരി ഗ്രേവി കൂടുതൽ ഇവിടെ ഏട്ടന് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രേവി കുറച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചേറെ സവാള ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും ഈ അര കിലോ ചിക്കൻ തന്നെ രണ്ട് സവാള ഇത് ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണാൻ വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് അപ്പം മീഡിയം ടൈപ്പിലുള്ള രണ്ട് സവാള ദാ ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു ഏട്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ ഏലക്ക അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എപ്പോഴാ ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ അരിയണം ഇതാ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നമ്മുടെ കറിലീഫും ഇവിടെ റെഡി ആക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഏറെ എടുത്തോളൂ ഫ്രഷ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എപ്പോഴും അരിഞ്ഞാണ് ചേർക്കുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ചതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിടുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചാലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു കേരള ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ എരിവ് ഒത്തിരി ആയിരുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ മുളക് പൊടി ഞാൻ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത് കണ്ട ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ പെരിഞ്ചീരകവും കുരുമുളക് കൂടെ പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നത് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് ഈ ഗരം മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നീട് ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോവാണ്ടും എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങാം അടുപ്പ് വെച്ച് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ആ ഏലക്ക ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂന്നാല് കഷ്ണ ഏലക്ക ഇതിനകത്ത് ഇടുക ഓക്കെ ഒത്തിരി മുറിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കുക ആ ഏലക്ക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ ഒരു പരിവ വരാവുള്ളൂ കരിഞ്ഞു പോവല്ലേ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നിടേണ്ടത് കറിവേപ്പില ഓക്കെ ഈ കറിവേപ്പിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിയിടണം ആദ്യം നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലൊക്കെ വരും കേട്ടല്ല അപ്പോൾ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന മെതേടി തന്നെ വെക്കുവാണേൽ ആ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയില്ലേ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ട നമ്മൾ ആ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇഞ്ചി
അത് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ യെല്ലോ കളർ അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മൊരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാൻ ആ പരുവം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാവേ എങ്കിലും ആ ഗ്രേവി നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ സവാള നന്നായിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ സവാള നല്ല രീതിയിൽ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇനി നമ്മുടെ പൗഡേഴ്സ് ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ടൊമാറ്റോ ചേർക്കത്തില്ല അതാണ് ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അതായത് സവാള നല്ല മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം പെപ്പറും അതായത് കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരവും കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ച് ചേർക്കണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഗരം മസാല ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്താ പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോ ഇതാകണ്ട മനസ്സിലായോ ആ ഒരു റോ സ്മെൽ ഒന്ന് പോയി വന്നാൽ മതി അതായത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു സ്മെല്ല് ഒന്ന് പോയി വന്നാൽ മതി ഓക്കെ മസാല എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഈ സവാളയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ടൊമാറ്റോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഒരുപാട് അങ്ങ് മാഷായി എടുക്കും അല്ലേ അത് അങ്ങ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി അതായത് ഈ തക്കാളി അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞ് ചേരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കണം കേട്ടല്ലോ കറി വേഗുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ടൊമാറ്റോയും നന്നായിട്ട് വേഗുന്നതായിരിക്കും കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചൊരു ട്രിക്കാണേ അമ്മ വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് അമ്മ പറഞ്ഞ് തന്നാണ് ഞാൻ ഈ തക്കാളി ചേർക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ അലിയിച്ച് കളയാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആകാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ചേർക്കാമേ അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇതിൽ തേച്ച് എന്താ പറയുക ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തേച്ച് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കറി എത്ര ടേസ്റ്റി ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി അപ്പം നമുക്കിതിനി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മൂടി വെച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം വെള്ളം ചേർക്കാതെ ചിക്കനിലാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ചിക്കന് നല്ല വെള്ളം വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയിലും ഉണ്ട് വെള്ളം ചിക്കൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കാം ഇത് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്താ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വേഗണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇളം ചൂടുവെള്ളം കേട്ടോ ഓരോ ചിക്കനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവായിരിക്കുമല്ലോ ഉള്ളതും അപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് വേഗുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും കുക്കറിൽ വെക്കല്ലേ ഇതുപോലെ സ്ലോ കുക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ പരുവത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നല്ല ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് എന്താ പറയുക എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് വരുന്നത് ഈ ടൈമിൽ വേണേലും ഉപ്പ് ചേർക്കാം ലാസ്റ്റ് വേണേലും ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഓക്കെ ഗ്രേവി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം എപ്പോഴും കറിയിൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം വെച്ച് വേവിക്കാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഈ കറി റെഡിയാക്കാൻ ഓൾറെഡി അഞ്ച്
അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഇതേ മെതേഡിൽ ഇത് വെച്ച് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് പറയണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോ അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയി വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം